நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலா வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலா வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி அண்ணம் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து தேங்காய் பால் கஞ்சி ஓகே அதுக்கு சைட் டிஷா பருப்பு துவையல் அப்புறம் வந்து மிளகு பால் மஞ்சள் பொடி போட்டு ஏன்னா இனிமேல் வந்து மழை பெய்யும் சளி பிடிக்கும் எல்லாமே சளியோட சம்பந்தமான ரெசிபிஸ் தான் இப்ப வந்து தேங்காய் பால் கஞ்சி எப்படி செய்யலாம்னு பாப்போம் இப்ப வந்து குக்கர்லயே வச்சிடலாம் இது இது வந்து சளிக்கு மாத்திரம் இல்ல வயிற்று ட்ரபிளுக்கும் நல்லது இப்ப நம்ம வயிறு வலிக்குது அல்சர் மாதிரி இருக்குன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா இமீடியட்டா உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும் இதுல பச்சரிசி நம்ம சாதத்துக்கு எல்லாம் போடுவோம் இல்லையா பொன்னி பச்சரிசி நம்ம மாவுக்கு போடுற பச்சரிசி போடக்கூடாது இது வந்து ரைஸ்க்கு பொங்கல் எல்லாம் செய்வோம்ல அந்த பச்சரிசி கொஞ்சம் ஊற வச்சோம்னா நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் ஆனா குழையதான் வேக வைக்க போறோம் ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இதுல வந்து தண்ணி ஒரு மூணு கப் அளவு சும்மா கூட ஊத்திக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து இது ரைஸ் மசிச்சுதான் விட போறோம் இப்ப நான் தெரியறதுனால ஊத்துறேன் பிகினஸா இருந்தா அளந்து ஊத்திக்கலாம் இதோட பூண்டு நம்ம எந்த இப்ப வந்து சின்ன கப்ல எடுத்திருக்கேன் அதனால பத்து பல்லு பூண்டு போடுறேன் நிறைய எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேத்தபடி கூட போட்டுக்கலாம் வெந்தயம் இது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இது அப்படியே குக்கர்ல வந்து வேக வச்சிடலாம் மூடி அல்ல நாலுலேந்து ஒரு அஞ்சு விசில் வரையும் வேகட்டும் இப்ப நம்ம பருப்பு தொகையில் எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம் ஓகே இத வந்து இந்த அடுப்புல வச்சிடலாம் தேங்காய் பால் கஞ்சு எப்படி வந்து ரெடி பண்ணாங்கன்னு பாத்துருப்பீங்க பச்சரிசி நம்ம சாப்பிடுற பச்சரிசி வந்து நல்லா ஊற வச்சாங்க அதுல வந்து குக்கர்ல எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்ப ஒரு கப் அரிசினா ஒரு நாலஞ்சு கப் தண்ணி தாராளமா விட்டுக்கலாம் ஏன்னா குழைய வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதோட வந்து பூண்டு நல்லா பத்து பல்லு கிட்ட போட்டிருக்காங்க அண்ட் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்காங்க சோ இப்ப இதெல்லாம் வச்சு நல்லா குக்கர்ல வச்சிருக்காங்க இப்ப பாசி பருப்பு இது வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இது துவையல் வந்து நம்ம துவரம் பருப்புலையும் பண்ணலாம் நல்ல வாசம் வர்ற வரையும் வறுத்துக்கணும் இப்ப இது நல்ல வெந்த உடனே இதுல வந்து உப்பு போட்டு தேங்காய் பால் ஊத்தி இந்த சட்னி வச்சு சாப்பிடலாம் உப்பு டேஸ்ட் பிடிக்கிறவங்க இல்ல பிடிக்காதவங்க தேங்காய் பால் ஊத்தி சீனி போட்டு சாப்பிடலாம் அதுவும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப சவுண்ட் வருது நல்லா வேகணும் அதனால ஒரு மூணுல இருந்து நாலு விசில் விடலாம் இந்த பருப்பு துவையல் வந்து இந்த தேங்காய் பால் கஞ்சிக்கு மாத்திரம் இல்ல நம்ம ரசம் சாதத்தோட இப்ப நம்ம உடம்பு சரியில்லை காய்ச்சலா இருக்கும்னா ஒரு ரசம் வச்சுட்டு இந்த துவையல் அரைச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப வந்து நல்லா செவந்துருச்சு இந்த மாதிரி வாசம் வர்ற வரையும் வருத்துக்கணும் இப்ப இத வந்து அடுப்புல இருந்து இறக்கி ஆற வச்சிடலாம் இப்ப வந்து நம்ம மிளகு பால் சொன்னோம் இல்லையா அதையும் செஞ்சிடலாம் அந்த பாலுக்கு முதல்ல என்ன தேவைன்னு சொல்லிடலாம் இது நம்ம வீட்டுல வச்சிருப்போம் இல்லையா பசும்பால் அதுலயே செய்யலாம் அதோட பனங்கல் கண்டு மஞ்ச பொடி மிளகு இது வந்து எல்லாருமே செய்வாங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா சின்னவங்க இப்ப வர்றாங்க இல்லையா பிகினர்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது அதனால அவங்களுக்காக நம்ம வந்து இன்னைக்கு எப்படின்னு செஞ்சு பாக்கலாம் 
ஸ்டெப்ப பால் இப்ப திடீர்னு திடீர்னு மழை பெஞ்சதுன்னா தொண்டையெல்லாம் கரகரப்பா இருக்கும் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் நம்ம பெருசா மெடிசன் எல்லாம் எதுவும் சாப்பிட வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னாலே சரியாயிடும் இது நல்லா கொஞ்சம் பொங்கட்டும் இது நல்லா ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு விசில் வரணும் ஏன்னா நல்ல குழைய வைக்கணும் கஞ்சிங்கிறதுனால குழைவா இருக்கணும் இப்ப மிளகு கொடுங்க இப்ப வந்து ஒரு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்து மிளகு போதும் சரி இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா போட்டோம்னா அது நம்ம வீட்டு வீட்டுல மிளகு தூள் எல்லாம் வச்சிருப்போம் அது கொஞ்சம் ஸ்மெல் போன மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷா போட்டோம்னா அந்த தொண்டைக்கு வந்து எதமா இருக்கும் இப்ப இதை வந்து இறக்கிடலாம் இது வந்து பெப்பர் கிரஷ் பண்றது இருக்கு இல்லையா அது இருந்ததுன்னா கூட அப்படியே கிரஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்ப பால் வந்து கொதிச்சிருச்சு மஞ்ச பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல் கண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் மஞ்ச பொடியும் பனங்கல் கண்டும் மஞ்ச பொடி வந்து ஆன்டிசெப்டிக் மாதிரி பனங்கல் கண்டு வந்து தொண்டைக்கு வந்து எதமா இருக்கும் இது வந்து நல்ல கொதிக்கணும் மிளகு பாலுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப் பால் எடுத்துக்கிட்டாங்க அது காய வச்சாங்க அதுல வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் பனம் கற்கண்டு சேர்த்திருக்காங்க அண்ட் மிளக வந்து நல்லா நுணுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப வந்து மிளகு நல்லா இடிச்சாச்சு இத வந்து அப்படியே பால்ல போட்டு எல்லாமே வந்து பாட்டிங்க காலத்துலதான் இப்ப வந்து நல்லா ஆரிச்சு பருப்பு சட்னியும் அரைச்சிடலாம் இத வந்து ஒரு மிக்சில போட்டுலாம் இது வந்து நல்லா திக்கா அரைக்கணும் ரெண்டு பல் பூண்டு இது வந்து தோலோடே போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தேங்காய் உப்பு உப்பு பத்தலைனாலும் அப்புறம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமா போட்டுக்கங்க மிளகா காஞ்ச மிளகா ரெண்டு மிளகா போதும் நீல மிளகான்னா ஒன்னு போட்டாலே போதும் சோ யூஸ்வலா தொவையல் அப்படின்னா புளிப்பு தன்மைக்காக கொஞ்சம் அது சேர்த்துப்போம் பட் இந்த இதுக்கு அது வேண்டாம் புளி வேண்டாம் இப்ப இத அரைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரையா அரைச்சிடணும் அப்புறம் தண்ணி சேமிக்கலாம் பல்ஸ் மோட்ல அரைச்சுக்கிட்டோம்னா அது நல்லா இதுவாயிடும் இப்ப 
பக்கம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா திக்கா பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் நம்மளோட கருப்பு தொவையில் ரெடி இந்த பாசி பருப்பு துவையல் பார்த்துருப்பீங்க பாசி பருப்பை ட்ரை பேன்ல போட்டு நல்ல செவக்க வறுத்துட்டாங்க வறுத்து அதை ஆற வச்சுட்டாங்க ஆரின் அந்த பாசி பயிரை மிக்சி ஜார்ல எடுத்துட்டு ரெண்டே ரெண்டு பல்லு பூண்டும் கொஞ்சம் தேங்காய் செல்லும் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் ஆட் பண்ணி நல்ல துவையல் பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்ப கஞ்சி வெந்துருச்சான்னு பாக்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு அந்த வெந்தயம் பூண்டு எல்லாம் போட்டுக்கோ இல்லையா அது வந்து நல்ல வாசமா அந்த கஞ்சிக்கே ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இத வந்து நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கணும் உங்களுக்கு சால்ட் பிடிக்குமா ஸ்வீட் பிடிக்குமா வயிறு அல்சர் சமயத்துல இந்த மாதிரி ரெண்டு நாள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சீக்கிரம் அல்சரும் குணமாயிடும் தேங்காய்பால் தேங்காய் பால் இன்னும் வேணும்னாலும் சாப்பிட்ற சமயம் ஊத்திக்கலாம் மூணு ரெடி பண்ணியாச்சு எப்படி இருக்குன்னு பாரு தேங்க்யூ மேம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த காலத்தில் ஏதாவது ஒன்று அப்படின்னா உடனே வந்து டேப்லெட் எல்லாருமே அவங்கவுங்க பேக்கில் ஒரு ஒரு மினி ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸே வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து மாத்திரைகளுக்கு அடிக்ட் ஆகிருக்கும் ஆனால் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அதுவும் அஞ்சரைப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சே ஆரோக்கியமான உணவு சமைக்கலாம் அப்படின்னு நமக்காக நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னுடைய டேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வயித்த பொண்ணு ஆறதுக்கும் ரொம்ப ஒரு நல்ல ரெசிபி சூப்பர் தொவையல் மேம் நல்லா சப்ப கொட்டி சாப்பிடலாம் ஜர நாட்கள்ல ஏன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு வாய்க்கு ஏதாவது டேஸ்டா கேட்டுட்டே இருக்கும் இது வந்து நான் கூட நினைச்சேன் கேட்டேன் இல்லையா புளி ஆட் பண்ணலையே அப்படின்னு 
பட் அது சேர்க்காமே இந்த தொவையல் வந்து சான்ஸ் இல்ல ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு இந்த ரெண்டு காம்போவும் கொடுத்தோம்னா ரெண்டு நாள் பெட்ரஸ்ல இருந்தா கூட ஜாலியா நல்லா சாப்பிட்டுடலாம் சோ இப்ப அடுத்து வந்து மிளகு பால் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் இது வந்து மிளகு பால் சூடா தான் குடிக்கணும் சூப்பர் மேம் சோ உண்மையிலே ஊருக்கு எல்லாம் போனா ஆச்சிங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க குடினு கண்டிப்பா வந்து ட்ரை கூட பண்ண மாட்டோம் பட் இப்ப வந்து சாப்பிட்டுதான் ஆகணும்னு இருக்கு அதுல சாப்பிடும் போது உண்மையிலே என்னுடைய சுவை வந்து ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு ஏன்னா சேர்த்துக்கிட்ட பொருட்கள் எல்லாம் மிளகு நுணுக்கி போட்டிருக்கீங்க காட்டமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அதெல்லாம் காம்பன்சேட் பண்ற மாதிரி ஆரோக்கியமான பணக்கற்கண்டு வந்து சேர்த்திருக்கீங்க சோ அது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்கு டெய்லி கூட நம்ம நைட்டு வந்து இந்த மாதிரி தேங்காய் பால் கஞ்சி செய்ய தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி பூண்டு வெந்தயம் உப்பு மற்றும் தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் கஞ்சி செய்யும் முறை முதலில் குக்கரில் பச்சரிசி சேர்த்து அதில் தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு பூண்டு மற்றும் வெந்தயம் சேர்த்து குக்கரை மூடி நாலிலிருந்து ஐந்து விசில் வரை வேக வைக்கவும் அது வெந்த பின் அதை நன்கு மசித்து கிளறி அதில் உப்பு மற்றும் தேங்காய் பால் சேர்த்து கிளறி எடுத்தால் சுவையான தேங்காய் பால் கஞ்சி தயார் பருப்பு துவையல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பாசிப்பருப்பு பூண்டு தேங்காய் உப்பு மற்றும் காய்ந்த மிளகாய் பருப்பு துவையல் செய்யும் முறை ஒரு பேனில் பாசிப்பருப்பு சேர்த்து அது நன்கு சிவக்கும் வரை வதக்கவும் பிறகு அதை சிறிது நேரம் ஆற வைத்து மிக்சியில் பூண்டு தேங்காய் உப்பு காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்து நன்கு அரைத்த கொள்ளவும் பிறகு அதில் லேசாக தண்ணீர் விட்டு நன்கு அரைத்து எடுத்தால் சுவையான பருப்பு துவையல் தயார் மிளகு பால் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பால் மஞ்சள் தூள் பனங்கற்கண்டு மற்றும் மிளகு மிளகு பால் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் பால் விட்டு அது நன்கு கொதித்ததும் அதில் மஞ்சள் தூள் மற்றும் பனங்கற்கண்டு சேர்த்து மேலும் நன்கு கொதிக்க விடவும் பிறகு அதில் இடித்த மிளகையும் சேர்த்து நன்கு கிளறி இறக்கினால் சுவையான மற்றும் ஆரோக்கியமான மிளகு பால் தயார் ஓகே விவர்ஸ் இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி அண்ணம் அவர்கள் மூணு ரெசிபி செலக்ட் பண்ணாங்க சோ மூணுமே வந்து ரொம்ப சூப்பர்பான அற்புதமான ரெசிபி கண்டிப்பா வந்து நீங்களும் வந்து ஏதாவது ஓட முடியலனா அப்படின்னு செய்யறத விட ரொட்டீன் லைஃப்லயே வந்து இந்த மாதிரி உணவெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நோய் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ நம்மளும் திரும்ப பழங்காலத்துக்கு சேர்ந்து இந்த மாதிரி உணவெல்லாம் வந்து சுவைச்சு சமைச்சு பார்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் 